നമസ്കാരം മായ കണ്ണടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കെ എം എ കൊല്ലം മജീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ മായ മാന്ത്രികത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഏകദേശം നാനൂറോളം മാന്ത്രികർ കേരളത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാന്ത്രികരെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയും എന്നും ആ സ്നേഹബന്ധം പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഷിജു കൊട്ടിയം പ്ലീസ് നമസ്കാരം എങ്ങനെ പോകുന്നു വല്ലപ്പോഴും കാണാറുള്ളൂ കാർഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്നൊരു പ്രത്യേക മാജിക് രംഗം ഉണ്ട് കാർഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്നൊരു മാജിക്കിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ടി വിയിൽ കാർഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന ഒരു ഇനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലം മജീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ മായ മാന്ത്രിക വന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ മാജിക് കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പല പല മാന്ത്രികരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് നമ്മൾ ദുബായിൽ ഒരുപാട് കാലം ഒന്നിച്ച് ഒരു റൂമിൽ താമസിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക് ഷോയ്ക്ക് പോയി ബോട്ടിൽ മാജിക് ചെയ്ത് ഒരേ സമയത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ഒരേ സമയത്ത് ചാച്ചി മാജിക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന അടുത്ത സുഹൃത്താണ് നസ്രത്ത് കൊല്ലം ഗൾഫിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മറ്റുമാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മാജിക് കൺവെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോർമൽ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ല സ്റ്റേജ് മാജിക്കുകളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊക്കെ അതിശയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേപ്പർ ടെയറിംഗ് പോലുള്ള ഒരുപാട് മാജിക്കൾ ഇന്നും വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന കൊല്ലത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനവും അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിയുടെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാറുമാണ് ഇത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു ചെറിയ മാജിക് ഞാനൊന്നും കരുതിയില്ല എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാജിക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് കാർഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കാർഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു മാജിക് മാജിക് ആണ് അവസ്ഥ കാലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാണ് സാധാരണ വലിപ്പമുള്ള കാർഡാണ് അതെ അതെ അഞ്ച് ചീട്ടുകളാണ് അഞ്ച് സാധാരണ വ്യത്യാസം വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കാം സാധാ ഗതിയിലുള്ള ചീട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഹട്ട്സ് ഓഫ് ക്യൂൺ ക്ലബ്സ് ഓഫ് സാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈക്ക് തോന്നും തന്നെ ഇല്ല കൈക്കാലിയാണ് ചെറിയ ഒരു മാജിക് കാണിക്കുകയാണ് ആ മാജിക്കിലൂടെ ആ ചീറ്റിനൊരു രൂപ ഭേദം വന്നിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുക ആ ശക്തിയും തന്നെയാണ് സാധ
അവിടെ ക്യൂൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ചെറിയ ചെറുതായിട്ടിരിക്കാം ഡിമിനിഷിംഗ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക് ആണ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും മാന്ത്രികൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻവിസിബിൾ രീതിയിലായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം അല്ലല്ലേ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ചീട്ടുകളായിട്ട് അതൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ മായക്കണ്ണാടിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ദുബായിലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷോകളോടെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ നമസ്കാരം മായക്കണ്ണാടിയുടെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അതിഥി ശിലാ സന്തോഷാണ് ശിലാ സന്തോഷിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശില്പിയാണ് മാന്ത്രികനാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ പുരാവസ്തു ശേഖരം മ്യൂസിയം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് തൻ്റെതായ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വൈറലായ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വളരെയധികം വൈറലായ ഏടാകൂടം എന്നൊരു സാധനമാണ് ഇത് പഴയകാല ഒരു പസിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പസിലെന്ന് പറഞ്ഞ് പല സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുമെങ്കിലും ഇത് പഴയകാല ഒരു പസിലാണ് ഇതുപോലുള്ള പസിലുകൾ ശരിക്കും പണ്ടത്തെ വീടുകളുടെ തടി നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ ലോക്കുകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പസിൽ മീൻസ് ലോക്കുകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് പണ്ടിത് ഊരി അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിടറി അപ്പം ശിലാ സന്തോഷിനെ ഇന്നത്തെ മായക്കണ്ണാടിയുടെ അതിഥി ആയിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ഇതെന്താണെന്ന് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി വെൽക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ശില ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മാജിക്കൽ ഉപരി നമസ്കാരം ഇത് മാജിക്കൽ ഉപരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റുകൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമായതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിയെ ഇത് അഴിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒത്തിരി സൈസ് ആ ഏടാകൂടങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പലവട്ടവും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏടാകൂടം ഒന്ന് അപ്പോൾ ആ ഏടാകൂടം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് ചേട്ടാ ഇത് അഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ആറ് പീസുകളാണ് ഈ ആറ് പീസുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളിന് ഇത് പെട്ടെന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് 
ഇങ്ങനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ ശിലയെന്ന് തൂക്കിക്കൊള്ളിന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പസിലുണ്ടാക്കി ഇത് അറിയാ അറിവ് അറിവില്ലാത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളെടുക്കും ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളെടുക്കും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ബുദ്ധി വളരാനായിട്ട് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഏടാകൂടം ഏടാകൂടം അപ്പോൾ ഒരു മാജിക് കൂടെ കണ്ടാലോ ഇതെന്താണ് <laughs> 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 ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പിന്നെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കോഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു പിക്ചർ ആക്കിയതാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഒരു പിക്ചർ ഉള്ള ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഈ പിക്ചർ അല്ലാതെ ഒരു പിക്ചർ ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബസ് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ദണ്ടാണ് ഇതിന് സാധാരണ പിക്ചർ ഒരു സൈഡിലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഗണപതിയുടെ ഒരു ഗണപതിയുടെ പടമാണ് രൂപമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇത് അബ്ദുൾ കലാമിനെ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം അൻപത് ലക്ഷം പേര് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ഹിറ്റ് ആയത് ഇപ്പം മോദി തൊട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിലെത്തിയാൽ ഇത് നേരിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശില താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
നമസ്കാരം അപ്പോൾ മായ കണ്ണാടിയുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായി നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആരോമൽ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം വളരെ നല്ലതായിട്ട് മാജിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് കണ്ടപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു മാജിക് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം ആദ്യം ഒരു മടി കാരണം മാജിക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ വന്നാലല്ലോ എന്നാൽ ശരി ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാജിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മായ കണ്ണാടിയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി മാസ്റ്റർ ആരോമലിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആരോമൽ റെഡി ഓക്കെ ആരോമൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക്കാണ് ആരോമലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാണാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് ഒരു ടൗലും ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് മാജിക്ക് സിമ്പിളാണ് ആരോമലിനെ പോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഇപ്പോൾ മാജിക്കിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമായ കളർ ചേഞ്ചിങ് എഫക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ അതൊരു വൈനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് എന്തായാലും വൈൻ നമുക്ക് ഈ പ്രദേശത്ത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വൈൻ ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുത്ത് ജ്യൂസാക്കാൻ ഞാനൊരു ഒരു അപേക്ഷ തരികയാണ് എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസാക്കി മാറ്റാങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അറവിടെ യാ നോക്കും ഇത് ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ജ്യൂസായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലേക്ക് ജ്യൂസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സി കണ്ടല്ലേ ഇനി ഫൈനലി ഈ വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമാക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം റെഡിയാണ് വെള്ളമാക്കാനെക്കൊണ്ട് നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളോ മറകളോ ഒന്നും തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതുകൊണ്ടൊരു നാല് തരം ജ്യൂസുകളാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് ആരോമൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു മായ കണ്ണാടിയുടെ ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് കൊല്ലം മജീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ മായ മാന്ത്രികം എന്ന ഈ മാന്ത്രിക ലോകത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നുമായി ഏകദേശം നാനൂറോളം മജീഷ്യൻസ് ഈ ചെറിയ മജീഷ്യൻ മുതൽ വലിയ മജീഷ്യൻ വരെ ഒരുപാട് മജീഷ്യൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു കീപ